Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês deveriam copiar da tenista profissional brasileira Bia Haddad Maia se você quer evoluir no tênis, tá? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que é sobre isso que vamos falar hoje e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que coloco toda semana e ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Então, ó, bora lá para o vídeo, vamos começar! As duas primeiras dicas estão relacionadas à técnica de saque. Então, se você quer ter um saque mais potente, fique atento a essas duas dicas que vou passar para você agora. Dica número 1. Um, para obter potência máxima no seu saque, trabalhe com ritmos diferentes da sua mão dominante e da mão não dominante. Ou seja, a sua mão que segura a raquete deve estar sempre um pouquinho atrasada em relação à sua mão que realiza o toss. Isso porque a mão da raquete estando atrasada garante que ela continue sempre em constante movimento e que você não pare a raquete em nenhuma etapa do saque. Isso daí vai agregar mais velocidade e potência para o seu saque. Dica número 2. Trabalhe o movimento de enrolar e desenrolar. Boa parte da potência dos movimentos do tênis vem do movimento gerado pela rotação de tronco, e no saque isso também não é diferente. Ao realizar o toss, vire o seu tronco ficando mais de lado ou quase de costas para a rede. E logo após chegar na posição de troféu, desenrole o corpo transferindo toda a potência acumulada para o saque. E agora, as próximas três dicas são para você se concentrar na melhoria do seu forehand no tênis. Dica número 1. Um, mantenha as duas mãos na raquete durante a fase de preparação do seu forehand, pois da mesma maneira que a rotação de tronco é importante para o saque, esse movimento também tem devida importância para a realização de potência no seu forehand. Dica número 2. Utilize a armação circular ou em C, para garantir fluidez e aceleração ao seu forehand. Realizar uma preparação puxando a raquete para cima e para trás, e depois deixar a raquete cair e movimentá-la para frente ao contato na bola, é a melhor maneira de ser econômico e ter aceleração para o seu golpe. Então, utilizando essas duas técnicas em conjunto, tenho certeza que potência não vai ser mais um problema para seu forehand. E a última dica diz respeito a uma posição da raquete que vai te ajudar muito a trabalhar o seu efeito topspin. Muitos tenistas, quando chegam na fase final da sua preparação do forehand, estão com a corda da raquete apontadas para o lado da quadra. Porém, no caso da atleta Bia Haddad, você percebe que a cara da sua raquete está um pouquinho mais fechada, ou seja, as cordas da sua raquete estão ligeiramente mais apontadas para o chão. E essa posição gera um ângulo muito mais favorável à produção do efeito topspin quando ela movimenta a sua raquete para frente e para cima, finalizando assim o seu golpe. Quer jogar tênis, mas não sabe qual é a raquete ideal para o seu nível e estilo de jogo? Então, entre em contato comigo que eu faço questão de te ajudar. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like aí pra gente. Não se esquece de compartilhar com o maior número de amigos. E também fala aí nos comentários quais são os temas preferidos que você gosta de assistir aqui no nosso canal. Grande abraço a todos e até semana que vem. Fui!